Hallo liebe Freunde der barbarischen Prügelei, wie ihr es im Videotitel schon mitbekommen habt, schaue ich mir heute das im Sommer 2019 erschienene Fantasy Skirmish Tabletop Warcry an. Ich meine, warum sonst würdet ihr dieses Video schauen, wenn ihr nicht wüsstet, was drin ist, nicht? Gleich zu Beginn möchte ich aber dem Shop Taschengelddieb danken, dass er mir diese Box zur Verfügung gestellt hat, um dieses Video zu machen. Ich weiß, es ist nicht brandaktuell und nah am Release, aber das Schöne an Miniaturenspielen ist ja, dass ihre Halbwertszeit weitaus länger ist als beim handelsüblichen Video. Spiel. Weiterhin verlose ich am Ende des Videos zusammen mit dem Taschengelddieb eine Zweispieler-Starterbox von Warcry. Wer also am Ende Bock drauf bekommen hat, der sollte gut aufpassen. Auch wenn die vollgepackte Box den Eindruck erweckt, ist Warcry kein in sich geschlossenes Spiel, sondern ein klassisches Miniature-Wargame mit Erweiterungs- und Sammelaspekt. Daher ist diese große Box auch ein zweispieler starter set um den Einstieg in Warcry zu erleichtern. Das Game spielt in der Warhammer Age of Sigma Welt von Games Workshop, hat aber, und das sehen wir später, optisch, zumindest bei den Figuren, einen eigenen Stil, der zumindest für Games Workshop erfrischend anders ist. Und das war nicht unbedingt zu erwarten, da das Spiel sich hauptsächlich darauf konzentriert, dass sich Chaosbanden gegenseitig auf die Oma hauen. Ich habe ja mit alten Spezialistensystemen von Games Workshop nie wirklich was anfangen können, weshalb mich dann auch deren Comebacks eigentlich immer relativ kalt gelassen haben. Da ich aber früher mit Kumpels die Chaosbanden-Spielregeln aus dem White Dwarf zum Zocken genutzt hatte, wurde ich bei Warcry natürlich hellhörig. Aber ob Warcry damit vergleichbar ist, nun, wenn ich endlich mal anfangen würde, diese Box auch wirklich auszupacken, könnten wir dem auf den Grund gehen. Zuerst, und ja, das sage ich ohne noch immer nicht den Karton geöffnet zu haben, kann man auf jeden Fall feststellen, dass das Set verdammt viel Gewicht auf die Waage bringt. Wie viel genau, weiß ich nicht, denn ich habe es nicht wirklich auf die Waage gestellt, aber es ist wirklich viel zu schwer für meinen kleinen Nerdrücken. Ist der Deckel erst einmal abgenommen, Er strahlt unsere Welt in fröhlichem Grau. Ein riesiger Wust an Gussrahmen grinst uns entgegen. Im Endeffekt ist es ja auch genau das, was jeder Hobbyist möchte. Sehr, sehr, sehr viele Miniaturen. Leider sind die Gussrahmen hier aber einzeln so reingelegt und nicht durch ein extra Inlay, wie zum Beispiel beim Starter-Set der zweiten Edition von Age of Sigma oder der achten Edition von Warhammer 40.000 getrennt. Komisch, an was man alles so denkt. Hm. Zu den Miniaturen kommen wir aber etwas später und schauen uns erstmal den restlichen Inhalt an. Dieser ist von den Gussrahmen in der Verpackung getrennt durch eine bedruckte Pappe, was ich sehr gut finde. Denn so kommt es beim Druck oder Stößen seltener zur Beschädigung der Printprodukte durch die Gussrahmen. Und zum anderen kann man das Artwork auf der Rückseite der Trennpappe als Poster benutzen. Also, wer sich sowas natürlich hinhängen mag. Was uns darunter erscheint, sind die gedruckten Inhalte. Diese sind normalerweise noch eingeschweißt, aber ich habe mir im Vorwege schon mal das Regelbuch rausgenommen, um euch etwas mehr Inhalt als einfach nur ein Unboxing liefern zu können. Ich meine, stellt euch jetzt einfach mal vor, wie ich zwei Minuten lang verzweifelt diese Plastikhülle um die Bücher entferne, okay? Na ja, super, ja, dann ist es doch authentisch. Für Games Workshop Produkte ist obligatorisch eine Bauanleitung dabei, die einem sehr gut und verständlich erklärt, wie jedes einzelne Modell mit allen Optionen zusammengebaut wird. Weiterhin ist ein kleines Einstiegs- bzw. Referenzheftchen dabei, welches auf einen Blick die Regeln knapp erläutert. Interessanter ist aber dann doch das Regelwerk von Warcry, welches mit seinen 161 Seiten einen wahrlich großen Umfang für so ein kleines Spiel liefert. Aber was dann beim Durchblättern sofort auffällt, ist, dass nicht das ganze Heft voller Regeln ist. Vielmehr sind die ersten 31 Seiten nur Hintergrundgeschichte, um etwas Worldbuilding zu betreiben. Diese wird garniert mit schön stimmig düsteren Artworks. Ich bin dann doch etwas froh, dass GW von ihren Comic-Artworks weg ist, mit denen sie 2015 angefangen hatten. Gerade die Vorstellung der einzelnen Fraktionen spricht mich optisch dann doch an. Mit etwas Text und einem schwarz-weißen Silhouettenlook wirkt das weitaus stylischer als vieles, was sie vorher gemacht haben. Was auffällt ist, dass hier auch gleich zwei Fraktionen enthalten sind, die noch gar nicht von Games Workshop selbst angekündigt wurden. Das heißt, es wird mit den Science of the Flame und den Spire Tyrants nochmal mehr Futter geben. Die Fotogalerie ist ebenfalls wieder einmal sehr ansprechend und macht schon Bock auf das Spiel. Etwas, was außer Games Workshop kaum ein anderer Hersteller so gut hinbekommt oder nur wenige überhaupt machen. Völlig unverständlich in meinen Augen. Die Grundregeln sind auf 19 Seiten erklärt und viele Regelpassagen werden mit hübschen Bildern visualisiert. Aber bevor man mich wieder als GW-Fanboy beschimpft, einen Kritikpunkt habe ich tatsächlich. Im Laufe der letzten Jahre habe ich einige Regelwerke gelesen und ich muss sagen, dass GW es trotz relativ einfacher Regeln es nicht ganz schafft, diese Einfachheit sofort verständlich so rüberzubringen, dass ein kompletter Neuansteiger sofort alles versteht. 
Jeder, der natürlich schon mal ein GW-Spiel gespielt hat, wird die meisten Regeln eh überfliegen, da die Systeme des Nottinghamer Unternehmens ja eh alle einer ähnlichen Regelphilosophie folgen. Aber ich muss sagen, dass gerade Fantasy Flight Games und auch Siemen, die ja beide mittlerweile auch im Miniature Wargaming-Markt wildern, mit ihren disruptiven Regelideen auch die Verständlichkeiten von Regeln in ihren Regelheften so erhöht haben, dass sie wirklich einfach zu kapieren sind. GW hingegen hat hier dann noch immer zu viel Textwall. Doch bevor ich jetzt wieder als GW-Hater beschimpft werde, gibt es einige Sachen bei den Warcry-Regeln, die ich ausgesprochen lobenswert finde. Unter anderem ist es das, dass GW sich von ihrer Treffer-, Verwundungs- und Schutzwurfmechanik gelöst haben. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ich mag diese Mechanik eigentlich, da somit die Differenz der Einheiten, die aufeinandertreffen, stärker zum Tragen kommt. Aber sind wir mal ehrlich, man würfelt ja fast mehr, als dass man irgendwas anderes macht. Und genau dieses Gekniffel fand ich bei Kill Team leider etwas demotivierend, gerade wenn man ein Dosenmatch spielte. Bei bei Warcry gibt es nur einen Attackenwurf, dessen Gelingen von der eigenen Stärke und dem Widerstand des Gegners abhängt. Gelingt der Würfelwurf, gibt es gleich Schaden. Bei einer 6 macht man sogar einen kritischen Treffer, der meist mehr Schaden bedeutet. Und das ist auch bitter nötig, denn wenn Figuren bis zu 20 Lebenspunkte haben, dann muss da schnell Schaden gemacht werden, um den Spielfluss nicht zu stören. Die Bewegungsregeln sind sehr simpel gehalten, trotz skirmisch-typischer Elemente wie Klettern oder Stürzen. Weiterhin sind im Buch noch Regeln für das freie Spiel enthalten, welches im Endeffekt sagt, stelle deine Miniatursammlung auf, so wie du möchtest. Ebenso vorhanden sind noch Regeln für das erzählerische Spiel, welches sich mehr um den, naja, erzählerischen Aspekt inklusive Entwicklung von Figuren im Laufe von mehreren Spielen dreht. Und natürlich gibt es auch Regeln für das ausgewogene Spiel, welches mit bestimmten Szenarien sowie Punktwerte von Miniaturen versucht, ausbalancierte Spiele möglich zu machen. Ein großer Aspekt des Buches ist die Kampagnensektion, die mit fast 80 Seiten das Buch füllt. Es geht darum, zusammenhängende Spiele im erzählerischen Spiel zu organisieren. Dabei hat jede Fraktion ihre eigenen Aufgaben, kann Truppen verlieren, aufwerten und neu hinzufügen. Inwiefern sich das in der Praxis spielt, kann ich aber leider auf den ersten Blick noch nicht sagen. Es scheint aber eine ganze Menge Content zu liefern, sowie das Herzstück und die eigentliche Spielweise zu sein, für die Warcry gedacht ist. Ganz am Ende kommen wir noch zum Missionsgenerator, aber zu dem kommen wir später nochmal richtig, denn all diese Kärtchen, die ihr dort seht, gibt es auch in physischer Form in der Box. Auf den letzten Seiten des Buches gibt es noch Listen, die man kopieren kann, um seine Kriegerscharen und Turniere zu verwalten. Und das ist echt eine Menge Inhalt. Und ich muss sagen, durch die Druck- und Papierqualität zusammen mit den Artworks macht das Durchblättern schon Bock auf mehr und wirkt sehr, sehr wertig. Nach dem ganzen Geregele kommen wir doch mal zu dem, was das Hauptgewicht der Box ausmacht. Die mitgelieferte Spielunterlage und die Marker. Letztere sind in einem Standsbogen enthalten und zeigen Schaden sowie Missionsziele, aber auch diverse Status von Figuren, um diese auf dem Feld zu managen. Die Qualität ist sehr gut, kommt aber in meinen Augen nicht an die richtig dicken Marker aus der Brettspielindustrie heran. Die Walker Marker wirken durch ihre kleinere Dicke etwas anfälliger und weniger robust. Eine Sache, die ich bei Kill Team schon sehr geil fand, ist die Tatsache, dass Games Workshop dem Spielset gleich eine Spielunterlage mitlieferte. Wir wissen, dass es bei Tabletop-Spielen eigentlich nicht notwendig ist. Ich finde es aber immer wieder klasse, wenn ein Hersteller an so etwas denkt und sowas in die Starterbox packt. Allerdings haben wir es hier nicht mit einem Poster oder einer Stoffmatte zu tun, sondern um ein kompaktes Spielfeld aus bedruckter Pappe, welches beidseitig genutzt werden kann und demnach unterschiedliche Optiken liefert. Durch die Dicke hat man wieder ein gewisses Brettspielgefühl. Und trotz des guten Drucks und der Faltbarkeit muss ich hier einen großen Kritikpunkt bei der Qualität anbringen. Wie bei allen GW-Produkten ist leider der Druck nicht umgeschlagen. Das heißt, dass bei häufiger Benutzung bei den offenen Pappkanten sich der Druck schnell von der Pappe lösen kann. Gerade durch die Faltmechanik, die hier verwendet wird, kann es dann auch sehr schnell zu Schäden kommen, Ja, wie bei mir tatsächlich beim allerersten Ausfalten das passiert ist. Ich würde da wohl eher schneller auf einen eigenen Spieltisch oder eine eigene Spielmatte wechseln. So, einer der nächsten Inhalte sind Karten. Karten, Karten, Karten. Sehr viele Karten. Die alten Tabletop-Puristen mögen keinen Gefallen an Karten finden, da sie eventuell zu brettspielig wirken, aber man muss einfach sagen, dass Karten auch das Tabletop sehr bereichern, was Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit angeht. Das erste Set sind die Fraktionskarten, die die beiden enthaltenen Fraktionen der Iron Golems und der Untamed Beast sowie die der neutralen Monster abdeckt. Auf den Fraktionskarten stehen die Fähigkeiten, welche die Fraktion als taktische Option einsetzen können. Natürlich gibt es dann auch die Karten, für jede Figur im Spiel. Diese Karten hier übrigens mit den verschiedenen Feldern sind zum Managen von Figurengruppen, die komplett identisch sind, also Einheiten sozusagen. Was wir bei den Charakteren sehen, ist, dass Games Workshop für die Spielwerte jetzt verstärkt auf Symbole setzt, was ich sehr begrüße. Nicht, dass ich nicht Abkürzungen lesen könnte, aber auch hier wieder erleichtert es den Einstieg enorm und erhöht die Übersicht. Die nächsten Kartensets gehören zusammen und gefallen mir besonders. Nicht nur, weil jedes Set in einem eigenen Kartenschuber kommt, denn das Organisieren von Karten nervt mich schon bei Brettspielen echt 
echt gewaltig. Die Karten gehören auch alle zusammen und bilden den sogenannten Missionsgenerator. Ein Kartenset enthält Karten, welche den Spielfeldaufbau bestimmen. Eines das Missionsziel, eines die Aufstellungszone des Spielers und eines verschiedene Mutatoren, welche das Spiel beeinflussen. Das System ist also sehr ähnlich dem Mission Building von Star Wars Legion, nur dass dieses System komplett zufällig abläuft, mehr Karten hat und noch den Aufbau des Spielfeldes bestimmt. Will man sich für ein schnelles Spiel also keinen Kopf wegen des Modus machen, dann zack, einfach von jedem eine Karte gezogen und man legt los. Die Kombinationsvielfalt ist dadurch echt enorm und da stellt sich mir die Frage, warum hat es sowas nicht schon früher in so großen Produkten gegeben? Schön ist auch die Tatsache, dass es durch die Mutatoren passieren kann, dass das Spielfeld von neutralen Monstern bevölkert wird, die ähnlich wie bei Frostgrave oder The Walking Dead im Spiel mitmischen. Die letzten Sachen, die in dem Set enthalten sind, ist ein transparenter Messstab, um die Entfernungen abzumessen, und Würfel. Normalerweise sind die jetzt nichts Besonderes, sind aber dieses Mal von ihrer Farblichkeit nicht unwichtig. Denn zu Beginn jeder Runde würfeln beide Spiele ihre sechs Würfel. Wer mehr Einzelergebnisse hat, bekommt die Initiative für die Runde. Die Pesche können dann aufgespart und als Ressource für die Fraktionsfähigkeiten genutzt werden. Diese benötigen zum Wirken das Ausgeben von zum Beispiel einem Zweier- oder einem Dreierpasch. Die goldenen Würfel sind dann Jokerwürfel die man benutzen kann, um zum Beispiel einen Zweierpasch und einen Dreierpasch zu machen oder die Einzelergebnisse zu erhöhen. Und was übrigens noch drin ist, sind wieder verschließbare kleine Tütchen. Das mag jetzt nichts Besonderes sein, aber wenn ihr immer ein Brettspiel aufgemacht habt oder ein Miniaturenspiel und ihr habt die ganzen Marker und Karten rumfliegen und ärgert euch jedes Mal, dass ihr sie zusammensammeln müsst, ja, danke dafür. Ja, und jetzt kommen wir endlich zum Highlight der Box, den Miniaturen. Enthalten sind 29 Figuren, 8 Figuren der Iron Golems und 9 Figuren der Untamed Beast sowie 12 neutrale Monster. Alle sind in dem bekannten Kunststoff, den wir von Games Workshop seit Jahren kennen und auch hier ist die Qualität wieder sehr gut. Ich bin wieder sehr angetan, wie GW sich die Mühe gemacht hat, einige Unzulänglichkeiten, die das Gussverfahren mit sich bringen, auszubessern. Also es ist ja oft so, dass Seitenteile von Kunststofffiguren aufgrund des Gusses eher verschwommen oder glatt werden. Ich hatte das damals ja beim Hersteller des Wandels mal angemerkt und gezeigt. Dies ist hier vereinzelt immer noch zu sehen, aber es fällt später insofern nicht auf, da an intelligenten Stellen die Figuren aufgebrochen und in mehrere Teile aufgeteilt wurden, so dass diese vermeintlich glatten Flächen durch eine Klebestelle verdeckt werden, die wiederum durch eine Panzerplatte oder Arm oder was ähnliches verdeckt werden. Einzig beim Raptorix finde ich den Flügelansatz nicht gut, denn da entstehen deutlich sichtbare Lücken. Schade eigentlich. Aber dafür machen alle anderen Modelle eine sehr gute Figur. Zusammenbau ist relativ easy und sollte man nur eine Fraktion zusammenbauen wollen, ist man an einem Abend durch damit. Gussgrate und Nasen halten sich in Grenzen, nur das Design muss einem gefallen. Ich bin beim Design der Figuren sehr zwiegespalten. Zum einen finde ich das ganz geil, dass sie sich von den normalen Chaos-Designs, die sie sonst haben, lösen, weil sonst hätten wir wieder ganz viele Schädel von Korn und ganz viel Blubbersapsch von Nörgel. Und das ist hier zum Glück anders. Es gibt zu jeder Fraktion, auch in der Box, Miniaturen, die mir gefallen aber halt auch nicht die ganze Fraktion. Und bei einem Spiel, wo man nur um die 10 Figuren spielt, ist es einfach ein wichtiger Faktor, ob einem zwei oder drei der Figuren aus einer Range nicht gefallen. Bei den Iron Golems sind es zum Beispiel die Helme, die mir persönlich nicht zusagen, und bei den Untamed Beast sagt mir das ganze überladene Barbarendesign nicht so zu. Und das ist insofern seltsam, da ich hier die Barbaren aus Warmer Underworlds eigentlich relativ schick fand. Aber die Barbaren hier sind mir irgendwie zu weit drüber. Ja, und bei den neutralen Modellen Ach, die Raptorix-Modelle. Nun ja, also als grausame Bestien würde ich diese quäkenden Vogeldinos jetzt nicht ansehen, die offensichtlich mah, mah, durch die Gegend laufen. <lacht> Entschuldigung, auf jeden Fall habe ich den Eindruck, wenn ich die so sehe. Vor allem, weil sie alle in mehr oder weniger der gleichen blödsinnigen Pose durch die Gegend rennen. Ein Highlight hingegen sind für mich aber die Modelle der Furies. Ich meine, so richtig bösartig wirken die auch nicht durch ihr des Grinsen, aber das ganze Design mit den Flügeln und dem Einbeziehen von Geländeelementen und deren in Bewegung sein, ja, das finde ich schon sehr schön. Neben den Figuren gibt es aber noch mehr Plastik in der Box, und zwar das Gelände. Die Zwei-Spieler-Starterbox von Warcry liefert nämlich ein umfangreiches Geländeset aus Kunststoff mit, welches für alle Spielkombinationen aus der Grundbox ausreicht und auch benötigt wird. Natürlich sind alle Geländestücke Ruinen oder Teile von Ruinen. Ich meine, es ist ja Warhammer, da gibt es einfach nichts Heiles. Aber die Zusammenstellung von Mauern, Hindernisse und Mehrstöckigkeit finde ich sehr ansprechend. Während ich beim Stormwald Geländeset ja die Kritik geäußert hatte, dass das ganze Set ja irgendwie nichts weiter ist als ein Hügel im anderen Design, so hat dieses Gelände hier mit seinen verschiedenen Höhen, Leitern und Treppen einen ganz anderen strategischen Wert. Gerade die Variabilität ist ein Pluspunkt. Man kann alles immer wieder unterschiedlich aufstellen oder aus allen halt eine einzelne Ruine bauen. Ein wenig erinnert mich das Ganze irgendwie auch an den Kerker von Diablo 1. Ich meine, so ohne diese Gittertüren hätte ich den Butcher damals niemals besiegt. 
Gut, aber man muss hier beim Zusammenbauen tatsächlich Vorsicht walten lassen, denn man sollte definitiv nicht alles zusammenkleben. Viele Elemente, welche die Bauanleitung als zusammengehörig zählt, werden in einigen Missionsaufbauten separat oder einzeln aufgelistet. Man sollte also viele Elemente nicht zusammenkleben, sondern lose auflegen, um zum Spielen dann auch alle Missionsaufbauten nutzen zu können. Wow, das war echt ein fetter Brocken. Man merkt eindeutig, dass Games Workshop mit Warcry spielen wie Frostgrave, Marley 4, The Walking Dead oder Freebooters Fate den Kampf ansagt. Ein Fantasy Skirmisher, der für 120 Euro zwei Fraktionen plus Spielutensilien plus Gelände anbietet, ist echt eine Ansage. Da können rein vom preis leistungs nicht viele, naja, oder eigentlich niemand auf dem Markt so wirklich mithalten. Ich denke, dass Warcry den Games Workshop Hobbyisten einen etwaigen Blick über den Tellerrand enorm unattraktiv macht und viele andere Kunden wieder zurückgewinnen kann. Denn das Spiel zockt man schnell und es beinhaltet die üblichen GW-Spielmechaniken, die sich ja auch nicht umsonst bewährt haben. Dennoch muss ich etwas Kritik am Spiel selbst äußern. Es ist schön, dass der Spielfluss erhöht wurde, doch muss ich sagen, dass mir das Spiel dadurch viel zu seicht wird. Gerade bei einem Skirmisher im Fantasy-Bereich, dessen Aktionen hauptsächlich im Nahkampf stattfinden, gibt es mir zu wenig Möglichkeiten für das Positions- bzw. Stellungsspiel oder Fähigkeiten oder so weiter. Etwas, das Freebooters Fate durch das Kampfsystem und Rückenangriffe oder Frostgrave durch die Magiermechanik besser nutzt. So erscheint mir Warcry, zumindest in der Theorie, eher ein Spiel für zwischendurch, das doch eventuell mehr Style over Substance ist. Oder anders gesagt, Atmosphäre wird hier vor Spielmechanik gestellt. Ist das schlimm? Nein, keinesfalls. Nur sollte jeder wissen, woran er ist. Wer etwas relativ Seichtes für zwischendurch zocken möchte und eher eine Geschichte erlebt, als einen Kontrahenten durch taktisches Geschick bezwingt, der wird mit Warcry definitiv sein Spiel gefunden haben. Alle anderen muss man gucken, ob die damit glücklich werden. Und weil Kritik an Games Workshop Produkten ja immer gleich Hass ist, liebe Fanboys, bevor ihr auf die Palme geht, ich besänftige euch. Trotz der Kritik, die ich geäußert habe, werde ich das Spiel mal spielen, weil ich auch mal einen Snack für zwischendurch benötige und mich der ganze Edelinhalt durchaus auch beeindruckt hat. So, jetzt haben wir ein sehr, sehr langes Unboxing hinter uns und ich hoffe, ihr seid in der Zwischenzeit nicht eingeschlafen und fragt euch jetzt, wann denn endlich das Gewinnspiel kommt? Ja! Denn zusammen mit dem Taschengeldieb verlose ich eine Zweispieler-Starterbox von Warcry. Was ihr dafür machen müsst? Hm. Schreibt mir einfach in die Kommentare, warum gerade ihr dieses Game gewinnen solltet. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr sonst noch in der Videobeschreibung. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Und ebenfalls würde es mich freuen, wenn ihr dieses Video mit einer Daumenfunktion bewertet und meinem Kanal ein Abo gebt und mich weiterempfehlt. Ach ja, und solltet ihr mehr Unboxings wollen und nie ein Video mehr von DICE verpassen, dann aktiviert nach dem Abonnieren doch die Glocke. Das soll euch dann dabei helfen. Ich sage danke und viel Glück. Du möchtest die Tabletop-Show DICE supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem DICE-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch DICE und hilfst dabei mit, Tabletop Great Again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der DICE hängt und lege das Schwarz an. Jetzt bei Fantasy Welt.